हे गाइस वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड तो ध्यान देना अभी तक हम लोग ने लार्ज सैंपल टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये दो टॉपिक खत्म किया अब ये दो टॉपिक में हम लोग क्या करते थे टेस्ट करते थे मीन इक्वल है कि नहीं वगैरह वगैरह मतलब हम लोग पैरामीट्रिक टेस्टिंग करते थे बट जब पैरामीटर टेस्टिंग नहीं करना है मतलब जब पैरामीटर पिक्चर में है ही नहीं तो उस टाइम पे क्या उस टाइम पे हम लोग करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग तो इसके लिए हम लोग को नया चीज सीखना है काइ स्क्वायर टेस्ट समझ में आ रहा है अगर मैं तुमको सबसे इजी वे में समझाओ मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड मालूम है जेड चैनल पर ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपको मिल जाएगा हाँ आपको जेड मालूम है जेड जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल सही कि नहीं अगर जेड को तुम स्क्वायर करोगे ना जेड को तुम क्या करोगे स्क्वायर करोगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं काइ स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये सिर्फ मैंने जस्ट ऐसी बता दिया समझ में आ रहा है अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं तो पहला मैंने कवर किया कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फर्स्ट यूज बाय काल पेयरसन काल पेयरसन मोस्ट रिनाउंड पर्सन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जैसे न्यूटन है अपने इसमें मैथमेटिक्स फिजिक्स में वैसे ही काल पेयरसन हाँ और काय स्क्वायर का पीडीएफ तो है बट अपने को फिलहाल पीडीएफ डिस्कस नहीं करना है क्योंकि तुमको एग्जाम पॉइंट भी देखे तो पीडीएफ इंपॉर्टेंट नहीं हो पीडीएफ बाहर भी क्यों करे समझ में आ रहा है तो काय स्क्वायर के लिए डेफिनेशन है काय स्क्वायर इज इक्वल टू काय स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं समेशन ओ माइनस ई है द होल स्क्वायर ओ माइनस ई द होल स्क्वायर अपॉन ई मतलब ओ माइनस ई करने का उसका स्क्वायर करने का और जो भी आंसर आएगा उसको ई से डिवाइड करने का अब तुम लोग बोल रहे सर मैंने अभी वीडियो पे क्लिक किया अभी आप मुझे सिंबल के सिंबल से समझा रहे हो ओके तो ओ इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ई इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी दिया है तुम्हें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो तुम लोग कैलकुलेट करते हो समझ में आ रहा है ठीक है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अलग अलग वे है कैलकुलेट करने का जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे उसमें मैं तुम लोग को बता दूंगा इसके बाद हम लोग ने जैसे लार्ज स्मॉल सैंपल टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं लार्ज सैंपल टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन फॉर्मूला क्या है आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ कि का स्क्वायर टेस्ट कहाँ पे यूज होगा समझ में आ रहा है जैसे दो एट्रीब्यूट है दो एट्रीब्यूट पहला एट्रीब्यूट मतलब समझ में आता ना क्वालिटी दो एट्रीब्यूट है अगर उनका इंडिपेंडेंस चेक करना है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं का यूज कर सकते हैं क्या यूज कर सकते हैं का स्क्वायर यूज कर सकते हैं का स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हैं जैसे इंटेलिजेंट फादर हाँ नॉन इंटेलिजेंट फादर समझ में आ रहा है मतलब फादर की इंटेलिजेंसी एक ही एट्रीब्यूट हो गया दूसरा एजुकेटेड सन अनएजुकेटेड सन समझ में आ रहा है ओके उल्टा सॉरी भूल जाओ हाँ एजुकेटेड फादर अनएजुकेटेड फादर ये मेरा पहला एट्रीब्यूट है मतलब पहला एट्रीब्यूट क्या है कि फादर का एजुकेशन हुआ है कि नहीं हुआ फादर का एजुकेशन इज अवर फर्स्ट एट्रीब्यूट सेकेंड एट्रीब्यूट इंटेलिजेंस ऑफ सन मतलब वेदर माई सन इज इंटेलिजेंट और नॉट मतलब वेदर सन इज इंटेलिजेंट और नॉट मतलब अपना एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट क्या है पहला एट्रीब्यूट अपना क्या है कि फादर का फादर एजुकेटेड नॉट एजुकेटेड फिर उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट क्या है सन सन इंटेल इंटेलिजेंट नॉट इंटेलिजेंट समझ में आ रहा है अब बताओ अब यहाँ पे रो कितने हैं दो टू रोज कॉलम कितने हैं दो टू कॉलम तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कैसे करेंगे आर माइनस वन मतलब टू माइनस वन वन टू माइनस वन वन मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा वन इंटू वन इज इक्वल टू समझा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते ये सब चीज में आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ बट अभी इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं सब यहाँ पे बता रहा हूँ समझ में आ रहा है तो तुमको एक चीज तो समझ गया हाँ एक एक ये तो समझ गए कि हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है मतलब काइस टेस्ट हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वही मैंने बोर्ड पे मेंशन किया पहला कंडीशन है जो तुम्हारा एन टोटल फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारा एन है एन टोटल फ्रीक्वेंसी एन मतलब क्या एक ये जो यहाँ पे देखो ना यहाँ पे वैल्यू जाएगी ए बी सी डी समझ में आ रहा है ए बी सी डी ये जो चारों वैल्यू का टोटल होता है उसको बोलते हैं एन बोलते क्या बोलते हैं उसको एन तो ये जो टोटल आएगा ये टोटल फ्रिक्वेंसी मस्ट भी सफिशेंटली लार्ज छोटा नहीं होना चाहिए ये ग्रेटर देन 50 होना चाहिए क्या होना चाहिए 50 से बड़ा होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी सेल एवरी सेल का फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा होना चाहिए इफ एनी फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 10 अगर 10 से छोटा है तो उसको हम लोग कंबाइन करते हैं उसके नेबरिंग फ्रीक्वेंसी से और हम लोग जब उसके नेबरिंग फ्रीक्वेंसी से कंबाइन कर देंगे तो हम लोग किसमें चेंज करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हैं समझ में आ रहा है इसके बाद ये करेक्शन करेक्शन क्या होता है अब मैंने क्या
नेग्लिजिबल लगभग जीरो हो जाएगा तो इसके लिए वहां पर हम लोग यूज करते हैं येट्स करेक्शन येट्स करेक्शन मतलब क्या हम लोग का का स्क्वायर ओरिजिनल फॉर्मुला क्या है ओ माइनस ई ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई बट अगर येट्स करेक्शन करेंगे तो यह फॉर्मुला मॉडिफाई हो जाएगा ओ माइनस ई का मॉड्यूलर मतलब ओ माइनस ई करो बट उसका मॉडल हो उसमें से जीरो पॉइंट फाइव माइनस करो और उसका स्क्वायर करो और जो भी आंसर आएगा उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो समझ में आ रहा है तो अभी इसके बाद मैं यूजेज डिस्कस करने वाला हूं तो ये वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो सम्स रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखने वाले पूरा प्ले लिस्ट का स्क्वायर टेस्ट का होने वाला है तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं यूजेज तो का स्क्वायर के यूजेज जैसा कि मैंने बताया का स्क्वायर का यूजेज स्टार्ट करना है तो यूजेज यूज नंबर वन टू टेस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट जो कि मैंने तुमको बता दिया है अभी मतलब थोड़ा सा हिंट दिया था इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट बहुत सारे एट्रीब्यूट रहेंगे चेक करने के वेदर दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इसका मैं पूरा सम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ इसके बाद टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तुम्हें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा समझो बाइनोवेल डिस्ट्रीब्यूशन का और तुम्हें बोला जाएगा कि क्या ये बाइनोवेल डिस्ट्रीब्यूशन सच में फॉलो करता है तो तुम्हें वो चेक करना है टू टेस्ट दिस्क्रिपेंसीज डी आई एस सी आर ई बी एन सी आई एस डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ओ एन ई वो मतलब क्या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड ई मतलब क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कुछ डिफरेंस है ये तुम्हें चेक करना है मतलब लगभग लगभग इसके जैसा ही है टू टेस्ट इक्वालिटी ऑफ सेवरल प्रपोर्शन जैसे तुम्हें पॉपुलेशन प्रपोर्शन दिया रहेगा तो उसका तुम्हें क्या इक्वालिटी वेदर द पॉपुलेशन प्रपोर्शन वेदर दो डिफरेंट प्रपोर्शन आर इक्वल और नॉट ये भी हम लोग काइस्कोर डिस्ट्रीब्यूशन से काइस्कोर टेस्ट से चेक कर सकते हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन वेरियंस पॉपुलेशन वेरियंस का अगर तुम्हें हाइपोथेसिस करना है चेक करना है तो उसके लिए भी हम लोग काइस्कोर टेस्ट यूज करते हैं तो ये सबके ऊपर मैं सम सॉल्व करूंगा सबके ऊपर मैं तुमको वीडियो बनाऊंगा एक एक करके सब वीडियो आपको मिल जाएगा इसके बाद जैसे कि मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर हमें z है z ये तुम्हारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है इसको तुमने अगर स्क्वायर किया ये देखो ये दोनों साइड है सिमेट्रिकल है बट ये सिमेट्रिकल नहीं है ये सिमेट्रिकल नहीं है ये सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में समझ में आ रहा है तो इसको स्क्वायर करोगे जेड को स्क्वायर करोगे तब जाके ये कर्व बनेगा समझ में आ रहा है तो और मैं ग्राफ को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं का स्क्वायर का इंटरवल एस्टिमेशन वाला प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा तब समझ में आ रहा है तो ये काइस्कोर के प्लेलिस्ट में मैं हर एक डिटेल में सम करवाने वाला हूँ अगर तुम्हें कुछ भी डाउट रहेगा तो तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो प्लस हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो हमने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो